Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. I år 2021 fyller Mora knivar 130 år och deras klassiker Mora 2000 fyller 30 år. Jag tänkte vi skulle titta lite på den men framförallt på dess efterföljare Mora Kansbål. Tydligt är att de har ganska många gemensamma drag. Hafsörn som jagas. Storleksmässigt är knivarna väldigt lika varandra. De har dock några små skillnader. <coughs> Ursäkta. Framförallt skiljer de ju handtagsformen. Och även i materialet där eh, Mora 2000 har den här helt gummerade, lite runda handtaget. Medan eh, Kansboll har det här lite mer hårdplastaktiga i mitten och lite gummerat på sidorna. Båda två är dock eh, riktigt bekväma. Det som också skiljer är ju sliderna. Men Mora 2000 har den här lite mer traditionella, eh, går i från båda hållen igen, eh, men är ganska anspråkslös med en liten läderrem att fästa runt bältet. Den här fungerar ju även med en knapplösning. Eh, Kansboll kommer med eh, Mora, lite mer moderna slida, också, eh, går också i från båda hållen. Eh, den här, eh, Kommer ju med till en hel del, eller i alla fall två av Moras nyare knivar. Och den går ju även att köpa med deras multimount system. Det är samma grundslida. Bara att man tar bort den här loopen. Och monterar det på det här multimount systemet som går att fästa i diverse mole och andra strappar och även skruvas fast. Jag är inte jätteimponerad av den här multimount-lösningen måste jag säga, så jag skulle jag bara köpa den här kniven skulle jag köpa den absolut med den här lite enklare lösningen. Det som också skiljer, de har ju båda samma lite märkliga bladform. Eh, Scandi grind på dem, äkta Scandi grind. Eh, däremot så ser man ju att det händer något med bladet där framme där det blir markant. Eh, Tunnare. Det är väl kanske lite bättre precision, men eh, ja, så ser det ut i alla fall. Eh, som synes den här är lite mer borstad så att säga i sin finish. Medan eh, Mora 2000 har det blankpolerade. Eh, dessutom har ju Mora 2000 inte en eh, slipad eh, rygg. Det har ju däremot Kanspol, så Kanspol går att använda med eh, tändstål, det går inte eh, Mora 2000. Det kanske är den viktigaste skillnaden. Tar vi lite spesa på det också. Båda knivarna har partiell tånge. Eh, den går ungefär hit. Kniven. Jag tror jag har en bild på det. Eh, jag skulle inte gå så långt att säga att det är en rat tail, men eh, den är ju smalare än knivbladet och går som sagt inte hela vägen. Den är väl ungefär lika tjock som, som den markerade på kallspålen här. Det ser det ungefär likadant ut, den har vi någon infästning som ser lite annorlunda ut. Helt okej, okay. det är ju naturligtvis inte lika starkt som en full tånge, men funkar bra. Som sagt, inte full tånge, men lite lättare batonering kan man ge sig på. Det fungerar en utmärkt till och eh, prismässigt så 
ligger den med i alla fall acceptabelt så skulle något hända så är det väl inte hela världen. Gräven bra tällmässigt tycker jag. Det är väl här kanske man har lite nytta av den här lite avsmalnare fasen längst fram. Riktigt trevlig. Eh, tack vare sin slipade rygg går det även att skrapa med den. Och göra tinder. Mora 2000. Den har jag haft betydligt längre. Den är inte helt nyslipad. Men i samma bladform och även skandig grej på denna och bra träbearbetare. Den här har ju som sagt inte slipad rygg och det går således inte nå vidare att skrapa till den med den. Det blåser ju ganska friskt så vi får se hur det här går. Så. Matlagningsmässigt är det väl okej okay, i alla fall. Eh, Mora Kansbol var en kniv jag initialt inte var sådär jätteförtjust i. Jag tyckte väl kanske att den kom lite i skymundan av sin eh, storebror Mora Garberg. Eh, men på senare tid så eh, har jag börjat uppskatta den. En, en lätt kniv. 
trevlig att plocka med sig. Eh, gällande de här två, Mora 2000 finns som sagt i ny jubileumsversion. Samma kniv. Det är väl svart tror jag dock. Eh, gamla 2000 fanns nog bara den här gröna tappningen tror jag. Eh, Kantbollen finns väl i svart och grönt också. Eh, och nya jubileumsfunktionen tror jag bara finns i svart men där kan jag mycket väl ha fel. Gäller de här två så står valet mellan de här två. Den här är lite dyrare. Eh, men eh, så pass lite så att jag tycker att man bör välja kantbollen om man eh, känner att man har nytta av den här slipade ryggen. Eh, annars i stort sett samma kniv. Men som sagt, eh, trevlig kniv. Eh, har vuxit rejält. Då tackar jag för titeln för denna gång och hoppas att vi ses i skogen nästa gång igen. Hej då!